Jó napot kívánok! Isten jó! És mindenkor? Isten jó! És nagyon jó, hogy az Isten házaban vagyunk. When I was uh, early in our ministry, I worked with a, a pastor in, in Minnesota. And he would often begin the service by talking about how good it is to be in the house of the Lord. And then he would ask every, everybody, how many would rather be here than in the best hospital in Minnesota? És utána feltette azt a kérdést, azt a kérdést hogy hányan közületek inkább itt uh, vannak, mint hogy legyenek a leg, Minnesota legjobb uh, kórházában. So, of course, everybody raised their hand. So it is good to be here today. Tehát jó itt lenni mai napon. And um, for those of you that may not be familiar with who I am, who Nancy is, Azok számára elmondanám, akik nem ismernek engem, illetve Nancy-t. We, uh, we pastored in, uh, in America for 30 years. 30 évig pásztorultunk gyülekezetet, gyülekezetet Amerikában. And now here, for the last seven and a half years, we've been here in Hungary as missionaries. És az utóbbi hét és fél évben itt vagyunk Magyarországon, missionáriusként. And we are the directors of In-State Bible School. És az In-State Bible Iskolának az igazgatói vagyunk. And I know several have taken in state finished first level in state here in this church és tudom hogy vannak itt többen akik már jártak in state biblia iskolába illetve elvégeztek egy 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 kurzust and uh, but for those that aren't familiar i want to just uh, share one of the goals of in state de azok számára akik nem ismerik esetleg a biblia iskolánkat uh, szeretnék egy egy dolgot kiemelni egy dolgot elmondani what in state the, the goal of in state is to help people grow in their faith in jesus christ Az egyik, az egyik célja az insztének az, hogy segítsünk embereknek növekedni az ő uh, megismerésükben Krisztus, tehát a Krisztus megismerésében. And to help train them in the doctrines of the Bible. És felkészíteni őket a, a bibliai hitelvekben, doktrinákban. In fact, the second book of uh, the first level in state, uh, Tani Bányás II. És uh, igazából a, az insztén második könyve a tanítványa válás II. Uh, is to help people know who God is. Segít embereknek abban, hogy megismerjük, hogy kicsoda Isten. To know who Jesus is. Hogy megismerjük, kicsoda Jézus. You learn about the Holy Spirit. És tanultok Jézus a Szent Szellemről. And you learn about the church. És tanultok az egyházról, a gyülekezetről. Why we have the church. Hogy miért van nekünk gyülekezetünk. And that's what I want to talk about today. És erről szeretnénk beszélni a mai napon. Why does the church exist? Miért létezik gyülekezet? Why do we meet together like this every week? Miért kell nekünk összejönnünk minden héten uh, így, ahogy most összejöttünk? And the reason I want I want to share this is because over the years I've I've noticed a, a lot of misunderstandings about the church. És azért szeretnék erről beszélni a mai napon, mert az évek során, amikor uh, pásztoroltam, tanítottam, és szerettem, hogy sok félre értés van, félre magyarázat ezzel kapcsolatosan. I think a lot of times people look at the church with a, a wrong perspective. Én uh, látom, hogy sokszor az emberek rossz szemszögből nézik, nézik a, az egyházat, a gyülekezetet. They have expectations that the church is for their benefit. Az az elvárásuk, hogy az ő javukra, az ő hasznukra van az egyház vagy gyülekezet. We come to the church and we think, well, I want the pastor to, to preach a good sermon. Azért jövök a gyülekezetbe, hogy a pásztor prédikáljon egy jó prédikációt mondja. And the pastor said, we say, pastor, feed me today. És azt mondjuk, hogy pásztor, etes meg a mai napon egy. Feed me from the word of God. Isten igényből etes meg engem. We come expecting good worship. És az az elvárásunk, amikor jövünk, hogy jó dicsőítés legyen. That sing, they sing songs that we enjoy, that we like. Olyan dolgokat énekeljenek, amiket mi szeretünk, amit élvezünk. And they make us feel good. És amitől jól érezzük magunkat. So that when we come to church, we want to feel better and, and be uplifted and encouraged. És amikor eljövünk a gyülekezetünkbe, akkor akarunk jól érezni magunkat, jobban érezni magunkat, és, és hogy felemelő érzés legyen, legyen bennünk. Or we think the church is there to meet our needs. 
hogy azért van a gyülekezet, gondoljuk, hogy, hogy betöltse a szükségünket. The church should have good programs for our youth and our children. Kell, hogy legyen gyülekezetben program a gyerekeknek, kell, hogy legyen program az ifjaknak. Should help me when I have financial needs or need food or clothes. Kell, hogy gyülekezet segítsen rajtam, ha valami szükségben vagyunk, ha szükségem van ételre, ruhára, bármire. And the church is there to, the church is there to take care of my social needs. És tehát a, a, a gyülekezet azért van, hogy a, az én a, a szociális igényeimet kielégítsem. And these are all things that the church can be doing and there's nothing wrong with them. És ezeket a dolgokat is végez ez a gyülekezet, és nincsen ebben semmi gond, semmi baj. But if that's how we see the church, de ha ez, e, így látjuk a gyülekezetet, where's our focus? Akkor mire koncentrálunk? Mi, mi van a középpontban? So, ah, so is it? Mi, mi vagyunk a középpont? Church is to take care of me. Gyülekezet azért van, hogy gondot viseljen rólam. You feed me, etes meg engem, spiritually, szellemileg. You you meet my needs. Tudsz be a szükségemet? You take care of me. Gondot viselj rólam? You do things the way I like, sing songs that I like. És úgy tegyed a dolgokat, ahogy a én mondom, ahogy a én szeretem, olyan dolgokat énekel, amit én szeretek. You preach messages that don't offend me. Olyan üzeneteket hozzá, amik nem bántanak meg engem. Or convict me of my sin. Vagy nem győznek. Olyan üzeneteket hozzá, amik nem győznek meg engem a bűnömről. Igen. Igen. <laughs> and if I don't like what you're doing, és ha nekem nem tetszik valami, amit teszel, what do we do? Akkor mit teszek? We complain, panaszkodok, or we, vagy egyszerűen elhagyjuk a gyülekezetet. We look at the church much like with a consumer mentality. A gyülekezetet a, a fogyasztó szemszögéből nézzük. The church is there to, for my benefit. A gyülekezet azért van, hogy az én hasznomra legyen. Now, Nancy and I periodically we like to to go out to restaurants. Nancy, we we have started to go to the restaurant. It's our our date night. That's the the randy randy's got to be. So when we go to a restaurant, we have certain expectations. And when we go to the restaurant, we have certain expectations. When we go in, we expect the the restaurant to be clean. Az az elvárásunk, hogy az étterem legyen tiszta. We don't want dirt on the floor. Nem szeretnék koszt látni a földön vagy bárhol. Or see any bugs crawling around. Nem szeretnék semmi bogarakat látni, ahogy mászkálnak ott az étteremben. We expect the the waiters, the wait staff to be kind and 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 take care of us. Az az elvárásunk, hogy a pincérek kedvesek legyenek és kedvesen kiszolgáljanak bennünket. And we expect the 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 them to prepare the food for us. Az az elvárásunk, hogy készítsék el az ételt számunkra. When we go, Nancy doesn't want to do the cooking. That when we go to the restaurant, we don't want to eat. So they prepare the food for us the way we want it, the way we like it. That's the reason why we go to the restaurant. We don't want to eat. 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 We don't And it's the same thing with any business. When you go to a store, you have certain expectations. It's too much. It's it's igaz. Bármilyen vállalkozásra vagy bármilyen üzletre, ha elmész egy boltba, akkor az ember van a kérdéseit. You expect the 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 business to be clean, the the people to be friendly. Az az elvárás, hogy bármilyen vállalkozásra lehet szó, ott legyen tisztaság, legyenek kedvesek az emberek. The fruits and vegetables to be fresh, the food to be good. A zöldségek ne legyenek fris zöldségek, fris gyümölcsök. And if you don't like what they're doing, or don't feel their standards are good, és ha nekem nem tetszenek ezek a dolgok, amit ott látsz, vagy azok azok a a szimbola nem felel meg neked, what do you do? Akkor mit teszel? Go someplace else. Nem viszed másit helyre. See, I think we have that same mentality to the church. És hogy úgy gondolom, hogy ugyanez a gondolkodás módunk létezik, amikor a gyülekezetre gondolunk. We're looking at the church. Like a consumer, we want the church to do things the way we like. We want the church to do things the way we like. We want the church to do things the way we like. We want the church to do things the way we like. We want the church to do things the way we like. We want the church to do things the way we like. We want the church to do things the way we like. We want the church to do things the way we like. We want the church to do things the way we like. We want the church to do things the way we like. We want the church to do things the way we like. We want the church to do things the way we like. We want the church to do things the way we like. We want the church to do things the way we like. We want the church to do things the way we like. We want the church to do things the way we like. We want the church to do things the way we like. We want the church to do things the way we like. We want the church to do things the way we like. We want the church to do things the way we like. We want the church to do things the way we like. We want the church to Gondot viseljen ról, meet our needs, betöltse a szükségünket. And if we don't like it, és ha nem tetszik valami, we'll take our business someplace else. Akkor valahol már máshol elviszük az üzletünket, a vállalkozásunkat. We'll go to another church. Egy másik gyülekezetbe megyünk. And unfortunately, many don't go to church at all. 
Vagy még rosszabb, sokan nem mennek el semmi egy gyülekezetbe. And I've seen this many, many times over the years. És ezt sokszor és sokszor láttam a az évek láttam éveken keresztül. Even in churches that I've pastored. Még abban gyülekezetben, a gyülekezetben ahol pastoroltam. It just amazed me how people in the church didn't like what I was doing. Egyszerűen megdöbbentem azon, hogy embereknek nem tetszett valami, amit tettem. I can't imagine why. Nem tudom elképzelni, hogy miért. But people said we don't like the songs that you're sing that you're singing. De volt az, hogy a emberek azt mondták, hogy nem tetszenek nekem ezek a dolgok, amit énekeltek. The, the drums are too loud. A dob túl hangos. The, the, the messages are not uh, uh, feeding me. Az üzenetek nem megfelelő táplálék számomra. You don't have good kids programs or youth programs. És nincsen a gyülekezetben jó gyerekprogram, és nincs jó, jó ifjúsági program. So we're going to go to another church. Így elmegyünk egy másik gyülekezetbe. But is that the right way to see the church? Te így kell gyülekezetre tekinteni, így kell látni gyülekezetet. The question we need is how does God see the church? A kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, hogy Isten hogyan látja a gyülekezetet. After all, He created the church. It's His church. Mert végül is ő teremtette meg a gyülekezetet. Ez az ő gyülekezete. So we need to understand. How does God see it? What's His purpose for it? Tudnunk kell, hogy mi hogyan látja ő a gyülekezetet, és te hogyan látja, és és mi az ő célja vele. So let's look at First Corinthians chapter twelve. Tehát mi sok ilyen ügyelnek az egy Korintus tizenkettőnél? Because Paul is writing to the church at Corinth and he's giving them instructions. Pál ír a Korintus beliekhez az ott egy gyülekezetnek és ad nekik utasításokat, tanácsokat. Because there were some problems in the church in Corinth. Mert Korintus beli gyülekezetben voltak problémák. And so Paul was explaining to them what the church is all about and why we have it. És így a Pál elmagyarázta nekik, hogy milyen az gyülekezet és miről szól a gyülekezet. So 1 Corinthians 12 verses 12 to 14. Tehát 1 Korintus 12 12 től 14-ig. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ó. 12-12. Mert ahogy a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is minnyáján egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és minnyáján egy lélekkel itattatunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. So God sees the church as what? Tehát milyenek, milyenek lát Isten a gyülekezetet? The church is not a business. That the church is not a business. It's not a business. The church is what? Hanem mi? Tesh. 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 And so he says there's one body. És azt mondja, hogy egy test van. But there's many members. De sok tagja van egy testnek. Now look at verse seven. Nézzük meg a hetedik verset. He's talking about the gifts of the Holy Spirit. A Szent Szellem ajándékairól beszél. A tehát tizenkettő hét. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek, mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. And the Holy Spirit gives gifts to who? Tehát a Szent Szelem kinek ad ajándékokat? Just the leaders? Vezetőknek? Csak just, a vezetőknek? Just the pastors? Csak a pásztoroknak? Just the special people? Különleges embereknek? He gives gifts to who? Kinek ad ajándékokat Szent Szelem? Everybody! Mindenkinek! For what purpose? Mian cielbo? Says for the profit of all, for the for the for the good of everybody. Mindenki javára, mindenki használra. So everybody in the church, every Christian has been given a gift by God. Minden egyes embernek a gyülekezet, minden keresztének adatot ajándék Istentől. So everybody that is in this room. Mindenki a képzelben van a teremben van. Who is born again? Aki új született. And loves Jesus. És szereti Jézust. And has given his life to Jesus. És odaadta az életet Jézusnak. God has given them a gift, given you a gift. Isten adott neked ajándékot. Amen. You have a gift. Neked adatot ajándék. Amen. 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 Now, look at verse eleven. Nézzük meg a tizenkettedik, a tizenegyedik verset. Sajt. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét, szét kinek kinek ajándékát, mint amit akarja. So who decides what gift you have? Ki dönti el, hogy milyen ajándékot kapsz? God does. Isten dönti el. 
God decides the type of gift you're go he's going to give you. Isten dönti el, hogy milyen ajándékot ad neked. You know, it's easy for us in a church to look at somebody and say, man, I, I would like to be able to do that. Nagyon könnyű uh, nekünk azt uh, észrevenni egy ajándékot, és azt mondani, hogy én nekem is lenne, jó lenne, ha ilyen ajándékom lenne. When I was in, in school in the, in the church in, in uh, South Dakota, where I grew up, amikor uh, gyülekezetben jártam South Dakota-ban, uh, Uh, I, my, one of my friends, one of my best friends, uh, was a very good singer. Az egyik kedves barátom uh, nagyon jó énekes volt. He had a very beautiful, deep bass voice. Nagyon gyönyörű hangja volt, basszusa volt. And and he often sang in the church. Uh, gyakran énekelt a gyülekezetben. And he even won competitions in uh, with his singing. Még egy énekversenyen is nyert uh, egyszer. I should say he still has a good deep bass voice. És azt kell mondjam, hogy most is nagyon jó hangja van. He's pastoring in Washington, so we're still good friends. És valahol Washingtonban pásztorol gyülekezetet, és nagyon jó kedves barátom a mai napig. But when I, when we were growing up, and I listened to him sing, de mikor együtt nőttünk fel, és akkor hallottam, hogy a nénekel, I would think, I wish I could sing like that. Akkor úgy gondoltam, bár csak én is tudnék, hogy énekelni. I would love to be able to sing like that. Oh, annyira szeretnék én is így, hogy énekelni. How I could serve the Lord if I had a voice like that. Hogyan tudtam szolgálni az urat, ha nekem ilyen hangom, hangom lenne? But I real, and I was actually envious of him. I was jealous of. Igazság szerint egyszerűen csak irigykedtem az hangjára. But I, as I, of course, as I matured and as I began to understand the gifts of God, és ahogyan érettem beváltam és elkezdtem megérteni az Isten ajándékait, I realized that's the gift God gave to him. Megértettem, hogy ez a, ezt az ajándékot adta Isten neki. And he didn't give me that gift. És nem adta nekem ezt az ajándékot. He gave me another gift. Mert egy másik ajándékot kaptam tőle. And so I shouldn't be jealous of his gift. Tehát nem kell irigykednem az ajándékára. I should rejoice in it. Hanem örülnem kell. Because God is using him to touch people. Isten használja ezt a testet, hogy hogy megérintse az embereket. And he's given me another gift. Nekem meg egy másik ajándékot adott. And I need to be faithful in using the gift God has given to me. Nekem hűségesnek kell lennem abban annak az ajándéknak használatában, amit ő adott nekem. So God has given every one of us a gift. Tehát Isten adott minden számára mindenkinek ajándékot. And he decides What gift we're going to have? It should not be able to be an ayandegung less. And it also says, if you read verses 14 through 26, we're not going to read them now, but you can read them later. És ha elolvas, most nem fogjuk felolvasni, de elolvashatok a 14, 11. igevers, 26. igeversi. That every gift is important. Akkor azt mondja, hogy minden ayandeg nagyon fontos. Paul says that the the, uh, uh, the the foot cannot say because I'm not a hand, I'm not important to the body of Christ. Azt mondja Pál, hogy a láb nem mondhatja azt, hogy nem vagyok, mivel nem vagyok kész, azért nem vagyok fontos. Ear cannot say because I'm not an eye, I'm not a part of, uh, important to the body of Christ. A fül sem mondhatja azt, mivel én nem vagyok szem, azért nem vagyok fontos a Krisztus testében. Every part is important. Minden egyes testrész nagyon fontos. Every Gift is significant. Minden ajándéknak van jelentősége. Every job is important to the body of Christ. Minden munka nagyon fontos Krisztus testében. No matter how trivial or insignificant it may seem in our eyes. Bármennyire apró és nem fontosnak tűnhet számunkra. It is important to the body of Christ. Nagyon fontos a Krisztus testében minden feladat. When I was pastoring in Minnesota, amikor Minnesotaban pastoroltam, én kezdett. I would often tell the people who would greet others in the church, coming into the church. Sokszor beszéltem a a az ajtónálóknak, ajtónálókkal, és mondtam nekik. You know, and some people would say, well, that's not an important job. They're just shaking hands and welcoming people. Sokan azt mondták, hogy hát ez nem fontos szolgálat, hát egy csak fognak kezdet az az bejövő emberekkel és ennyi. But I would often tell them your their job. I say your job is very very important. De én azt mondtam nekik az ajtónál van embereknek, hogy a te feladatod nagyon fontos. Because you're the first person people see when they come into the church. Hát te vagy az első ember, amikor belépnek a gyülekezet, akit látnak az emberek, akik belépnek a gyülekezetbe. And if you don't greet them with warmth and with love. És ha nem fogadod őket melegséggel, szeretettel, if you don't feel, make them feel welcome and, 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 uh, at home, ha általad nem érzik az emberek, hogy, hogy, hogy uh, szeretettel fogadják őket és otthon érzik magukat, they have already decided before they even hear the message. 
akkor már eldöntik, még mielőtt hallották volna az üzenetemet, If they're gonna come back to the church or not. akkor eldöntik, hogy visszajönnek a gyülekezetbe vagy sem. Every job is important. Minden munka, minden feladat nagyon fontos. So God has given everybody a gift. Mindenkinek adott ajándékot az Isten. God decides what gift we have. Isten dönti el, hogy ki milyen ajándékot kap. And every gift is important. És minden ajándék fontos. Now look at verse 18. Nézzük meg a 18. verset. Már pedig az Isten rendezte el a tagokat a testben. Egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. So who decides what position we have in the church? Tehát ki dönti el, hogy milyen pozícióba kerülünk a gyülekezetben? Who decides where we serve in the church? Ki dönti el, hogy hol szolgálunk a gyülekezetben? It says God has set the members in their place in the body as he pleases. Azt mondja az ige, hogy oda helyezte Isten minden testrészt, ahova akarta. Again, it's very easy for us to look at certain gifts and certain positions and, and want to be in that place. Megint csak elmondom, hogy nagyon könnyű számunkra uh, látni bizonyos szolgálatokat, posztokat, uh, pozíciókat a gyülekezetben és, és, és megkívánni. There, there are people, and I've, and I've seen them in the church where they want to be pastors and God has not called them to be a pastor. Találkoztam a szolgálatom során olyan emberekkel, akiket, akik pásztorok akartak lenni, pedig Isten nem hívta el őket pásztori szolgálatra. Fact, that happened with a young man in our church in Minnesota. Ja, a minnesota gyülekezetünkben megtörtént egy olyan dolog egy fiatal emberrel. He had, uh, was studying through in-state and graduated from second level in-state. And he wanted to be a pastor. And I kept telling him, I don't feel that's your gift. I don't think that's where God is calling you. But he insisted he wanted to be a pastor. So he, he uh, insisted on meeting with the the open bible board that determines who's going to be pastor és ragaszkodott hozzá és és kért hogy hogy találkozzon az az a vezetőkkel a vezetőkkel vezetőivel akik eldöntik hogy ki ki lesz a pastor and after the meeting they the board also agreed we don't feel that you're called to be a pastor és ott az 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 tanácson egy közgazdasági tanácson eld a vezetők úgy döntöttek hogy igen ő ő ő nem nem megfelel erre a pozícióra. And so and, and he ended up becoming angry. He did not submit to the advice of the of the board or of me as, as his pastor. És ön uh, haragra gerjedt és nem rendelte magát alá a, a vezetőség döntésének vagy a pásztor döntésének. And he left the church. Egyszerűen elhagyta a gyülekezetet. Because the church was not doing what he wanted it to do. Mert a gyülekezet nem tette azt, amit ő elvárt tőle. It's easy to want a position or to want to be something that maybe we're not called to do. Nagyon könnyű megkívánni egy olyan uh, pozíciót, egy olyan szolgálatot, amire nincsen elhívásunk. So we need to understand not only what our gift is, meg kell értenünk, hogy mi a, mi a mi ajándékunk, but where is God placing us in the body of Christ? És azt kell megértenünk, hogy hova helyezett el minket Isten a Krisztus testében. And then be submissive to that. És alárendelünk magunkat ennek. Be obedient to that. Alárendelünk magunkat ennek. And be content with it. És elégedettnek lenni ezzel. And when we humble ourselves before God in doing what He's called us, where He's placed us, ha alárendeljük magunkat Istennek, és ott azon a helyen szolgálunk, ahova elhelyezett bennünket, Then the Bible says that God will exalt us. akkor azt mondja a Biblia, hogy Isten fog megfelemelni bennünket. If he wants us to be in a position of leadership, he will eventually place us there. Ha Isten azt akarja, hogy a, egy vezetőségi posztot foglalja el, akkor végsősorban elhelyez téged ott oda. But we should not seek it ourselves. De nem nekünk kell keresni ezt, erre, erre vágyni. And again, in my own life, I can remember when we were first pastoring. És visszaemlékezve a saját életemre, amikor az első évben, amikor pastorom tunk gyülekezetet. I look at some of my friends and and uh, men that I had graduated from Bible college with. És néztem a, a, a barátaimat, a testvéreket, akik együtt elvégezte a bibliaiskolát. And they were pastoring large churches. És ők uh, nagy gyülekezetekre pastorai lettek. And most of the churches I pastored were small. Én meg egy kis gyülekezeteket. Uh, 
pastorov tam. And I look at them and say, how come I'm not in a church like that? Why am I not pastoring a large church? Csak akkor kérdezem, de miért nem vagyok olyan nagy gyülekezetek a pásztora? I'm just as good a preacher as they are. Vagyok olyan olyan jó prédikátok, mint ők. Some of them are better. Lehet, hogy vannak egy pár anaknél jobb prédikátor vagyok. Why am I in small churches? De miért vagyok én a kis gyülekezetek a pásztora? And you know, for 30 years, most of the churches I pastored were small churches. És 30 éven keresztül a legtöbb gyülekezet, ahol pásztor voltam, azok kis gyülekezet volt. But you know, I was thinking the other day. De gondoljunk csak ezen. Gondolkozunk el csak ezen. If God had given me a large church in America, ha Isten adott volna nekem egy nagy gyülekezet Amerikába, I probably wouldn't be here today. Akkor nem lennék most itt. If he had given me a large church in America, ha adott volna nekem egy nagy gyülekezetet Amerikába, I probably still be there. Akkor valószínűleg ott még ott, ott lettem volna most. And I wouldn't be here. És nem lettem volna itt. See, in the natural, we want, we desire things, we want things, and and we have to understand that may not be God's plans for us. The time is at this point when we keep on doing things, but we have to be aware that it's not God's plan. So we need to be So we need to be faith or submissive and obedient to God's plan. That all of us are under the power of God's plan. God gives us the gifts. Isten adja az ajándékokat. According to His will. Az ő akarata szerint. And He puts us in the position He wants us to be in. És olyan pozícióval helyez bennünket, ahol ő szeretne látni bennünket. According to His will. Az ő akarata szerint. And as we are obedient and submissive to that. És ha mi alárendeljük magunkat és engedelmeskedünk neki. And faithful. És hűségesek vagyunk. Then He will advance us and place us in other positions of leadership. Akkor ő tovább viszi a dolgunkat és és helyez bennünket. Remember what the parable of the talents? I'm the kastenka. A példa beszédre, ami a talentumokról szól. Those who receive the talents, azokról az emberek akik kaptak talentumot. What did the Lord say to them? Mit mondott nekik az úr? He who is faithful in the little things, aki kiscsiben hűséges, will rule over more things. Nagy dolgokat fog rábízni. We need to be faithful in what God has given us. Hűségeseknek kell lennünk abban, amit Isten ránk bízott. But the point also is that everybody has a gift. De az fontos, hogy mindenki, mindenkinek van ajándéka. And everybody has a place. És mindenkinek van helye. God did not place you in a church, in this church. Isten uh, nem azért helyezett téged ebbe a gyülekezetbe. Just to sit and be blessed. Hogy ülj itt és egyszerűen fogad az áldást. God, God didn't call you to this church just to come and sit and say, get pastor, feed me. Nem azért hívott el téged Isten, hogy egyszerűen ülj és mondjad, hogy etes engem, pastor. Worship team, entertain me. Dicsőtő csoport, szórakoztassatok engem. Help me, make me feel good. Hadd érezzem jól magam. So that I can leave and I can, I can feel better. Hogy amikor elhagyom ezt a helyet, akkor jól érzem magam. He has given you gifts. Adott neked uh, Isten ajándékokat. And he's put you in this church. És ide helyezett téged ebbe az gyülekezetbe. To serve. Hogy szolgálj. So that your, you can do your part. Hogy a te munkádat elvégezd. In building up the church. És ezáltal felépülj el a gyülekezetet. And bring the kingdom of God to your city. És az Istennek a királysága jöjjön el a városodban. So God has given you gifts. Isten adott neked ajándékokat. And He has placed you here for a reason, given you a role. És adott neked szerepet ebben a gyülekezetben. But He also gives you training that you need in order to uh, grow in those gifts. És ad neked kiképzést, hogy tudjál növekedni ezekben a az ajándékokban. Ephesians chapter 4. Ephesus 4. Those of you that have gone through in-state know these verses. Azok, akik jártak Insta Biblia iskolába, azok már ismerik ezeket az igéket. Ephesians 4, 11 and 12. De Ephesians 4, 11-12. És ő adott némelyüket apostolokó, másokat profétákó, ismét másokat evangelistákó, vagy pásztorokó és tanítókó. Hogy felkészítse a szenteket a szolgált végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk minnyáján a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagy korúságra. So, again, when we look at the, if we look at the church through consumer 
nem támadik. Ha megint csak nézzük a gyülekezetet, az a, a fogyasztó szemmel, We we look at the the pastors and the leaders and and those that are involved in ministry in the church. És figyeljük a pásztorokat, a vezetőket, azokat, akik végzik a szolgálatot a gyülekezetben. That they're the ones doing the ministry. Ők azok, akik végzik a szolgálatot. And we come and sit and we enjoy what they do. És mi eljövünk és élvezünk azt, amit ők. They minister to us. Ők szolgálnak nekünk. It's like going to a concert. Tehát mi, 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 ha elmegyek egy koncertre, we come and sit and we're entertained. Tehát elmegyünk koncertre, és, és minket szórakoztatnak. So, what does Paul say here? Who does the ministry? De mit mond Pál, hogy ki végzi el a szolgálatot? Who's supposed to minister? Kinek kell uh, szolgálnia? Kinek kell elvégezni a szolgálatot? Look at verse 12. Nézzük meg a 12. verset. He says, for the equipping of the saints to do the work of the ministry. Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Who does the work? Tehát ki végzi a munkát? Who ministers? Ki szolgál? The saints. A szentek. Who are the saints? Kik a szentek? Everybody. Mindenki az. Everybody who's given their life to Jesus Christ. Mindenki, aki odaadta az életét Jézus Krisztusnak. Everybody who's born again. Mindenki, aki újjá született. You are a saint. Te egy szent ember vagy. And you are called to minister. És neked elhívásod van a szolgálatban. The purpose, the main purpose for the leaders, the pastors, evangelists, and so on. A legjobb célja azoknak, a pásztoroknak, evangelistáknak és a felsorolt apostoloknak, a felsorolt szolgálóknak. Is to train you and equip you and help you to know your gifts, to know your role, to do the work of the ministry. Hogy felkészítsen téged, hogy kiképzésben részesítsen téged, hogy jó tudjad végezni a szolgálatodat. So that if everybody works together, és a minden együtt munkálkodunk, everybody does their part. Mindenki elvégzi az ő részét. Then the church is healthy. Akkor a gyülekezet egészséges lesz. The church grows. A gyülekezet növekedni fog. And the kingdom of God is expanded. És a Istenek a királyságnak is növekszik. I remember hearing, I've heard it several times over the years. There's a principle in businesses and organizations. Hallottam egy pár szor a ezt az uh, alapelvet, amit használ, alkalmaznak a vállalkozásokban, üzletekben. It's called the 2080 principle. Uh, uh, 20 80 hitelv. I don't know if you've ever heard of it. Nem tudom, hogy hallottatok már. But it basically says that 20% of the people in any organization does 80% of the work. És ez az alapelv arról szól, hogy minden szervezetben az embereknek 20%-a elvégzi a 80% munkát, tehát a munkának a 80%-át. And that's unfortunately that's true in the church. És sajnos ez igaz a, a gyülekezetben is. 20% of the people in the church will do most of the work in the ministry. A, 20, a gyülekezetnek 20%-a elvégzi a legtöbb munkát, szolgálatot. And the other 80% just come and sit. És a 80% csak eljön és és ül. Can you imagine what would happen if everybody? Ja, tudod képzelni, hogy mi történik akkor, ha mindenki? 100% of the people in the church. Az embereknek a száz százaléka a gyülekezetben. Who find their gift? Megtalálja az ajándékát. Find what their role, the part of the body. Megtalálja a szerepét a a a, a, a Krisztus testében. And faithfully serve God. És hűségesen szolgálja az urat. And did what God was calling them. És elvégzi azt, amire elhívása van Isten tőle. How? How much could God use that church? Mennyire tudná használni ezt a gyülekezetet az Úr? But unfortunately, we we don't see that happening. Sajnos nem látjuk ezt. And we have too many people that are seeing the church like consumers. Sajnos sokszor látjuk az embereket, akik úgy tekintenek a gyülekezetre, mint valami, mint mint aki a banki fogyasztó. They expect the church to take care of them and meet their needs. Elvárják azt, hogy a gyülekezet töltse be a szükségeiket és And, and and if it if it does, church doesn't do what they want, then they end up leaving. És ha gyülekezet nem csinálja azt, amit ők elvárnak, akkor egyszer elhagyják a gyülekezetet. I was been thinking about this, the the church being the body of Christ. I've been thinking about this for several months. Sok ilyen hónapon keresztül gondolkoztam ezen a gyülekezeten, a a mint Krisztus testén. And one time as I was praying and, and meditating on this. És egyszer amikor így így egy Imádkoztam ezért, és elmélkedtem ezen. I felt the Lord say to me, Mike, take a look at your hand. Look at your hand. 
akkor az Úr így szólt hozzám, hogy Mike, nézd meg a kezedet. So I looked at my hand. Így ránéztem a kezemre. And go ahead, look at your hand. Nézd, te is nézd meg a karodat, a kezedet. And, te and, and he said, Mike, what would, what would happen if your hand were suddenly to be cut off? Mike, mi történne akkor, ha hirtelen a kezedet levágná valaki? There'd be some pain. Hát, fájdalmas lenne. But he, he, he said, would your body continue to live and function without your hand? Kérdezte az Úr, te tested tudna tovább élni, tovább működni, mint test, kéz nélkül? Yeah. Igen. The body can continue to live with, and function without the hand. Tehát a test tovább tud élni és működni, uh, mint test, kéz nélkül. It would be crippled, it wouldn't be able to function as it should, but it would continue. Csonka lennék, uh, uh, lenne a testem, uh, uh, nehéz lenne, nehezebb lenne élnem, de tovább élnék. Now, then he asked, can the hand continue to live and function without the body? Do you want to a kéz tovább tudna élni test nélkül? And then I felt the Lord saying, that is exactly what happens with people who leave the church. És Isten így szólt hozzá, hogy ez pontosan ez történik azokkal az emberekkel, akik elhagyják a gyülekezetet. I've had, I've had a lot of people say to me over the years, I don't need to go to church. Éveken keresztül sokszor hallottam ezt az emberektől, hogy nincs szükségem a gyülekezetre. I can, I can watch the, uh, the preachers on TV and, and enjoy good messages. Nézhetek jó prédikációkat, jó prédikátorokat a, a tévében. And, and I can continue to pray and worship God at home. I don't need to go to church. Imád, tudok imádkozni és tudok dicsőíteni Istent otthon is, nem szükségem gyülekezetre. But people who are not connected to the body of Christ, de azok az emberek, akik nincsenek rácsatlakozva uh, az Krisztus testére, are really not connected to Christ. Valójában nincsenek rácsatlakozva Krisztussal. Because the Bible says Jesus is the head of the body. Mert azt mondja a Biblia, hogy Jézus a, a testnek a feje. He is the head of the church. Ő az gyülekezetnek a feje. So if we are not connected to the body, to the church, ha nem csatlakozunk rá a testre, a gyülekezetre, we're really not connected to him. Akkor nem vagyunk rá csatlakozva őre. Now, yeah, we can, we can pray and we can continue to, to worship God. Tudunk imádkozni, tudunk dicsőíteni. But I have found over the years that people who don't go to church are not connected to the church. De azt fedeztem fel, hogy azok az emberek, akik nem járnak gyülekezetbe, vagy nincs valami kapcsolatuk a gyülekezettel, eventually that spiritual life in them begins to die. Végső sorban a szellemi, szellemileg meghalnak. Eventually they begin to lose that, that relationship, that connection with God. Lassan elkezdik elvétel, el, 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 el. Ez kell, ez megszűnni a kapcsolatok Istennel. Because there's no fellowship with other Christians. Mert nincsen közösség a Krisztusi a keresztényekkel. They receive no encouragement. Mert nem kaptak bátorítást. They receive no accountability. Mert nincsen felelősség vonás. And it's easy for them to fall into error and, and false teaching. És nagyon könnyű nekük beleesni a hamis tanításokba, hibákba. And they really are not growing spiritually és nem növekednek szellemileg. And eventually they die. És végső sorban meghalnak. Just like the hand that is cut off from the body dies. Úgy, mint az a kéz, amit levágnak a testről. Plus, if they are not connected to the church, plus, ha nincsen kapcsolatban a teste, they cannot fulfill, they cannot fulfill the role God's called them to do. Úgy nem tudják elvégezni azt a szerepet, amit rájuk bízott Isten. They can't exercise their gifts. Nem tudják gyakorolni az ajándékokat. They can't uh, um, uh, do the work of, uh, uh, that God has placed them in. Nem tudják elvégezni azt a munkát, amiket rájuk bízott az Úr. Because they're not connected to the body. Mert nincsenek csatlak, rácsatlakozva, nincsenek kapcsolatban a testtel. So you see, when we understand how God sees the church, tehát ha megértjük, hogy hogyan látja Isten a gyülekezetet, the focus is not on us, on me. Akkor látjuk, hogy a, a, a középpontban nem én vagyok, nem mi vagyunk. The focus is not on how can the church bless me. Nem arra az a, a hangsúly, hogy hogyan tud megáldani engem. The focus is on how can I bless the church. 
hanem azon van a hangsúly, hogy én hogyan tudom megáldani a gyülekezetet. How can I bless others? Hogyan tudok áldássá válni mások számára? How can I use the gift God has given to me? Hogyan tudom használni azokat az ajándékokat, amit Isten adott nekem? In the place God has put me. Azon a helyen, ahova elhelyezett engem az Isten. So that I can help build the church up. Hogy segítsek segítsek a, a gyülekezet építésében. So that I can help expand the kingdom of God. Hogy segítsek abban, hogy növekedjen és szélesebb legyen az Isten királysága. So that I can bless other people. Hogy meg tudjam áldani más embereket. And as you read through the New Testament, you see that that's the role of Uh, that's the purpose for all of us. Over, over and over again, we hear that. És ha elolvasod az új szövetséget, akkor látod újra és újra, hogy ez az ő mi célunk. In fact, in Ephesians 4, it goes, continues on that as if the whole body works together and everybody does their part, the church is built up. És ha olvasod a Fézus 4-et tovább, akkor azt olvashatod, hogy ahogyan mi együtt munkálkodunk, együtt működünk egymással, így fog felépülni a gyülekezet. We are helping one another. Egymáson segítünk. We are encouraging one another. Bátorítjuk egymást. Galatians chapter 6 says that when somebody falls into a sin, then we are to go and help them and, re and restore them. Galata 6 ban azt olvasunk, hogy ha valaki bűnbe esik, akkor nekünk oda kell mennünk és felemelni ezt az embert és bátorítani és So we, so we hold one another accountable. And we take care of each other. So the focus is on others, not on self. And we are working together for the kingdom of God. There's one body. Many members. És sok test része. Each member has its own gift. Minden résznek van saját ajándéka. Each member has its own role, its own part Minden to play. Minden résznek van saját szerepe, saját feladata. But when everybody does their part, de mikor mindenki elvégzi az ő részét, then the church is healthy. Akkor a, a, a gyülekezet egészséges lesz. And it grows. És növekedni fog. So it is important. Tehát nagyon fontos. That we not focus on our own needs. Hogy ne a mi saját szükségeinkre koncentráljunk. When we come to church on Sundays, amikor eljövünk vasárnap gyülekezetbe, don't think how can I receive a blessing today. Ne azon gondold a fejedet, hogy hogyan kaphatok én áldást a mai napon. Instead, think, hanem ez a helyet adunk gondolkozzá. How can I be a blessing? Hogyan lehetek én egy áldás? Amen. Let's say that together. Hadd mondjuk el ezt együtt. It's not how can I receive a blessing. Nem az a fontos, hogy én hogy kapok áldást. Nem az a fontos, hogy én hogy kapok áldást. It's how can I be a blessing. Hanem hogyan lehetek áldást mások számára. Hogyan lehetek áldást mások számára. Amen. So let's find our gifts. Találjuk meg az ajándékainkat. And find our place in the body of Christ. És találjuk meg a helyünket a Krisztus testében. Good way to do that is study and stay. És nagyon jó útja ennek az, hogy a tanulsz a Bibliaiskolába, az én stében. But let's find our part of the body of Christ. Meg kell keresnünk a saját helyünket a Krisztus testében. So we can be a blessing. Hogy áldássá váljunk. And work together. És együtt munkálkodjunk. To build up the church. Hogy felépítsük az egyházat. Strengthen it. Megerősítsük. And expand the kingdom of God. És növekedjen a Isten királysága. So I'm going to give you an assignment. Szeretnék egy házi feladatot adni nektek. One of the things that you do in Insta, in, in Insta you have assignments you have to do every day. Ha Insta Biblia iskolában tanulsz, akkor van minden napra neked egy feladatod. So today you have házi feladat. Tehát most kapsz egy házi feladatot. I want to encourage you, I want you to read 1 Corinthians chapter 12. Szeretnélek bátorítani, hogy minden nap olvasd el 1 Korintus 12. 12. részét. Read that entire chapter. Az egész részt. Read it every day. Olvasd el minden nap. Until, and ask the Holy Spirit to just begin to speak to your heart about what this means. És kérde meg a Szent Szellemet, hogy beszéljen hozzád, mondja el neked, hogy mit jelent ez. And until you fully understand God's view of the church. És tettesz egészen addig, amíg megérted, hogy mi, mi az Istenek a látása a gyülekezettel. And not just understand it in your head, in your mind. És ne csak megértsd ez a, a te elméddel, but until it really begins to change your life. De tedd ezt addig, amíg nem változtatja meg a te életedet. And you begin to live it out. És ameddig nem kezded így, e, e szerint élni. 
Lord, I thank you for your word. And I pray that the Holy Spirit will take the word of God and plant it into our hearts. Lord, that when we leave here today, that we are determined that we're not going to come, just come and, and sit in church so that we can be fed and be blessed. But Lord, that we want to find our gifts. We want to find our role in the body of Christ. So that by the power of the Holy Spirit, we can do the work God has called us to do. To be a blessing. And to 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 build up the church. And to build up the church. So that the kingdom of God would come. Hogy az Isten királysága jöjjön el. And, the, and, the, and the God's purpose for this church will be fulfilled. És uh, uh, a, a Istennek a célja véghez legyen, véghez vigyük. In Debrecen. In Debrecenben. And through this whole country. És az egész országunkban. Jézus nevében. Jézus nevében. Amen.